ஹலோ அண்ட் ஹாய் விபிஎஸ் யூஎஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹெரிட்டேஜ் கம் டெக்னிக்கல் மியூசியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் சென்னை ரயில் மியூசியம் இந்த மியூசியத்தோட என்ட்ரன்ஸ் வில்லிவாக்கத்தில் நியூ ஆவடி ரோட்டில் இருக்கிற ஐசிஎஃப் ஃபர்னிஷிங் டிவிஷனில் இருக்கு மொத்தம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏக்கர்ஸில் இந்த மியூசியம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த மியூசியத்தை பப்ளிக் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூல ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மியூசியத்தில் சென்ச்சுரிஸ் ஓல்டு என்ஜின்ஸ்லேருந்து லேட்டஸ்ட் மெட்ரோ ரயில் மாடல்ஸ் வரைக்கும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க இந்த மியூசியத்தோட என்ட்ரி டிக்கெட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஃபார் அடல்ட்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார் சில்ட்ரன் என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த மியூசியத்தோட ஒரு லே அவுட்டையும் வச்சிருக்காங்க த மியூசியம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அண்ட் மண்டே ரிமைன்ஸ் அ ஹாலிடே ஃபார் த மியூசியம் கொரோனா சுச்சுவேஷனால் என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிற தெர்மல் ஸ்கேனர் சானிடைசர்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வர வேண்டியது இருக்கு மாஸ்க் கம்பல்சரியாக போட்டாகணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ஒரு தட்டு தட்டினீங்கன்னா இது மாதிரி பல நல்ல வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேரும் என்ட்ரன்ஸ்லேயே நம்மளை அசத்தலாக வரவேற்கிறது அங்கே இருக்கிற ஒரு என்ஜினோட மியூரல் பெயிண்டிங் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் பெயிண்டிங் ஒரு நிஜ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் நிற்கிற உணர்வை நமக்கு கொண்டு வந்துடுது அதுக்கு பக்கத்தில் பிரின்சஸ் ஆஃப் ஐசிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கல்ப்சர் இது ஸ்கிராப்ல செஞ்சு பிராஸ் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கல்ப்சர் ரொம்பவே அழகான ஒரு ஸ்கல்ப்சர்னு சொல்லலாம் மெயின் பில்டிங் குள்ள நுழைஞ்சோம்னா மொத்தம் நாலு கேலரிஸ் இருக்கு கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இடது பக்கத்துல டைமண்ட் ஜூபிலி கேலரி இதுல போட்டோஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் ஆன் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஐசிஎஃப் வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல அன்றைய பாரத பிரதமர் திரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட இந்த ஐசிஎஃப் வளர்ச்சியை போட்டோஸ் மூலம் விளக்கி இருக்காங்க இங்க ஐசிஎஃப் கு வருகை தந்த குயின் எலிசபெத் ல இருந்து பல விவிஐபிஸோட போட்டோஸும் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க ரைட் சைட்ல ஒரு ஆர்ட் கேலரி இருக்கு இதுல ரயில்வேஸ் சமூகம் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள் ஆர்ட்ஸ் மூலம் விளக்கி இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு பக்கத்துல ட்ரெயின் கேலரியும் இன்னொரு பக்கத்துல லோகோமோட்டிவ் கேலரியும் இருக்கு இதுல நிறைய போட்டோஸ் மினியேச்சர் மாடல்ஸ் ஆஃப் என்ஜின்ஸ் கோச்சஸ் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க இந்த பில்டிங்ல இருக்கிற இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் மியூசியம் ஷாப் இதுல ட்ரெயின் இன்ஜின்ஸோட மினியேச்சர் மாடல் ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் இஸ் டூ பிப்டி போன்ற விகிதாசார அளவுகள்ல உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த அக்யூரேட் மினியேச்சர் மாடல்ஸ் சாதாரண கடைகள்ல கிடைக்காது இது தவிர கீ செயின்ஸ் ரயில்வே மியூசியம் பற்றிய படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட காஃபி மக்ஸ் இதெல்லாம் கூட சேல்ஸுக்கு இந்த நாலு கேலரிஸையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோம்னா லெப்ட்ல திரும்பினா கார்னர்ல சென்னை ரயில் மியூசியத்தோட மூவி தியேட்டர் இருக்கு இது ஒரு நைன்டி சீட்டர் ஏர் கண்டிஷன் டால்பி டிஜிட்டல் மூவி தியேட்டர் இதுல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓடுற மாதிரி ரயில்வே ஓரியன்டட் பிலிம்ஸ் ஸ்கிரீன் பண்றாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஹெரிட்டேஜ் வேர்ல்ட்ஸ் டேஞ்சரஸ் ரயில்வே ரூட்ஸ் நீல்கிரி மவுண்டன் ரயில்வேஸ் பாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ் இந்த வேர்ல்டு லக்ஸரி ட்ரெயின்ஸ் இந்த வேர்ல்டு போன்ற பிலிம்ஸ் ஸ்கிரீன் செய்யப்படுது இது தவிர சில்ட்ரனுக்காக ரயில்வே ரிலேட்டட் கார்ட்டூன் பிலிம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மேனுபேக்சரிங் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் அட் ஐசிஎஃப் தொடர்பான வீடியோஸ் போன்றவையும் ஒளிபரப்பப்படுது இந்த மூவி தியேட்டரை கோவிட் சுச்சுவேஷனால் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தியேட்டரை விட்டு வெளியில் வந்தால் அஸ்மா மேனனோட ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் கல்ச்சர் இது லைஃபை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஸ்கிராப்பில் செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்கல்ப்சர் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் ஷாலினி பிஸ்வஜித்தோட அர்த்தா செக்யூரிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ரெண்டு ஸ்கிராப்பில் செஞ்ச ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இருக்கு மூவி தியேட்டருக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கோள்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைசஸில் ஒரே மாதிரியான ஒன்பது ஸ்கல்ப்சர்ஸ் செய்யப்பட்டு எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து அடுத்த பக்கத்துக்கு போனோம்னா வழியில் ஒரு ஃபுட் கோட் இதில் காஃபி டீ ஜூசஸ் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரியான இடம் அதை தாண்டி இருக்கிறது நாட்டிய அரங்கம் ஸ்கூல்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து கல்ச்சரல் ஷோஸ் நடத்தலாம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆம்பி தியேட்டர் பட் இதை ரொம்ப காலமா யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல நாட்டிய அரங்கத்துக்கு அட்ஜஸ்டா ஒரு அழகான ஏசி ரயில் கோச் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு கோச்ச ரொம்ப அழகா ரெஸ்டாரண்டா மாத்தி அமைச்சு அங்க போத் வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் டிஷஸ் கிடைக்கிற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க உள்ள ஏசிலையும் சாப்பிடலாம் அல்லது வெளியில பிளாட்ஃபார்ம்ல காத்தோட்டமா சாப்பிடுற மாதிரியும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த ரயில்வே கோச் கேன்டீனும் கோவிட் சுச்சுவேஷனால மூடி இருக்கு அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு பயோ டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு இது தவிர தாய்மார்கள்
எவல்யூஷன் ஆஃப் ரயில்வேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சதன் ரயில்வேஸ் இதை பத்தி எல்லாம் முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது தவிர இங்க விசிட்டர்ஸ் கவர் இன்னொரு விஷயம் ஸ்மித் வால் கிளாக் மெக்கானிக்கலா பங்கன் ஆற இந்த கிளாக் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல இருந்து ஓடிட்டு இருக்கு அதே போர்டுல அந்த காலத்துல ரயில்வேஸ்ல யூஸ் பண்ண பிராஸ் பெல் பிராஸ் டம்ளர் மரங்களை வெட்டி வழி அமைக்க யூஸ் பண்ண அருவாள் இதெல்லாம் கூட டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க ஆரம்ப கால ராயபுர ஸ்டேஷன் எக்மோர் ஸ்டேஷன் படங்கள் கூட டிஸ்பிளேல இருக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் நீல் பால் டோக்கன் சிக்னலிங் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் அழகா படங்கள்ல விளக்கப்பட்டிருக்கு இது முன்னாடி பயன்படுத்தப்பட்ட சிக்னலிங் முறை ஒரு ட்ரெயின் அந்த ஸ்டேஷனை தாண்டி போயிடுச்சுன்னு இன்னொரு ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தரத்துக்கு டிரைவர் கொடுக்கிற ஒரு பாலும் அதுல இருக்கிற நம்பர்ஸும் பரிமாற்றம் செய்யறது மூலம் தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த சிஸ்டம் செவன்டீஸ்ல யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்ப சிக்னலிங் சிஸ்டம் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டு தான் மெட்ரோ ரயில் பறக்கும் ரயில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இது மூணும் பங்கன் பண்ற விதங்களை விளக்குற வகையில ஒரு மினியேச்சர் மாடலை வச்சிருக்காங்க இந்த மாடல் அண்டர் கிரவுண்ட் ஓவர் ஹெட் நார்மல் லைன் இது மூணையுமே விளக்குற விதத்திலயும் அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒரு ஸ்டேஷனையும் கூட சேர்த்து எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்காங்க நேரு பார்க் மயிலாப்பூர் பெரம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இதுல எக்ஸிபிட் ஆயிருக்கு வருடங்களுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ரயில்வே டிக்கெட்ஸ் டிக்கெட் பஞ்சிங் மிஷின் இதெல்லாம் கூட டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க இந்த டிக்கெட் பஞ்சிங் மிஷின் டிக்கெட்ல டேட்டு டைம் பஞ்ச் செய்யும் இது தவிர இயான் மேனிங் என்ற ஆஸ்திரேலியன் ப்ரொஃபசர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ அவர் பயணம் செய்யும் போது வாங்கின எல்லா டிக்கெட்ஸையும் இந்த மியூசியத்துக்கு கிப்டா கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அந்த டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் கூட அங்க அழகா எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்காங்க இந்த கேலரியில் இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான டிஸ்பிளே ஒரு விண்மில்லோட மாடல் ஐசிஎஃப் மொத்தத்துக்கும் தேவையான மின்சாரத்தை திருநெல்வேலியில இருக்கிற தட்டப்பள்ளின்ற இடத்துல ஏழு விண்மில்ஸ கமிஷன் பண்ணி அதன் மூலம் ஐசிஎஃப் மின்சாரத்துல தன்னிறைவு அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த கேலரியில இருந்து வெளியில வந்தோம்னா என்ட்ரன்ஸ்லயே ஒரு ஹெரிட்டேஜ் மிஷினை வச்சிருக்காங்க இது ஜான் பவுலரால ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டீம் பிளவிங் என்ஜின் இது ரயில்வே சம்பந்தப்பட்ட மிஷின் இல்ல ஆனா ஸ்டீம்ல இயங்குற ஒரு உழுவதற்கான டிராக்டர் மாதிரியான மெஷின் இது தவிர சுத்தி கிட்டத்தட்ட முப்பது ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயின்ஸ் மீட்டர் கேஜ் பிராட் கேஜ் நேரோ கேஜ் ட்ரெயின்ஸ் டார்ஜிலிங் மவுண்டன் என்ஜின் இன்ஸ்பெக்ஷன் கோச் ஆக்சிடென்ட் ரிலீஃப் கிரெயின் போஸ்டல் கோச் ரயில் பஸ் ஸ்டீம் என்ஜின் டீசல் என்ஜின் எலக்ட்ரிக் என்ஜின் செகண்ட் கிளாஸ் கோச் ஆஃப் நீல்கிரிஸ் மவுண்டன் ரயில்வே இது போல பல என்ஜின்ஸ் கோச்சஸ் டிஸ்பிளேல இருக்கு இது தவிர காஸ்ட் அயன்ல உருவாக்கப்பட்ட பழங்காலத்து ஸ்பைரல் ஸ்டார் கேஸ் மாடல் ஒன்னும் இருக்கு சுத்திலும் ஏராளமான ஸ்கிராப்ல செய்யப்பட்ட ஸ்கல்பர்ஸ் எல்லாமே கிரியேட்டிவாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கு இதை தாண்டி ஒரு அருமையான எக்கோ பார்க் பச்சை பசேல்னு தாவரங்கள் புல்வெளி சுத்திலும் பட்டர்ஃபிளைஸ் இந்த அமைதியான சூழல்ல அங்க இருக்கிற பெஞ்சஸ்ல அருமையா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இந்த பார்க்க தாண்டி ஒரு பாண்டு இந்த பாண்ட்ல மழை காலங்கள்ல ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி அங்க தேங்குற நீரை மத்த காலங்கள்ல அங்க இருக்கிற தாவரங்களுக்கு தண்ணி ஊத்துறதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சென்னை ரயில் மியூசியத்தை ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் அடிஷ்டோம்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட வி வில் மீட் சூனர் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல பதிவு செஞ்சு எல்லாரும் பயனடைகிற மாதிரி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் Thank you.